Bienvenidos a este momento del día en el cual degustaremos de una exquisita taza de café con un toque de sabor a cine. Acompáñenos. ¿Cómo te encuentras hoy, Aldair? <risa> ah, pues, qué bueno que me lo preguntas. Me encuentro feliz, emocionado, un poco nervioso, porque pues es el primer podcast que grabamos, el cual llevamos varias semanas planeándolo. Pues espero que les guste. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? También bastante emocionado porque, como tú dices, ya llevamos unas cuantas semanas planeando esto y... Ojalá y quede como esperamos, ojalá y atraiga bastantes personas, porque, pues, ha sido algo muy especial que hemos planeado. Sí, 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 sí. y bueno, es... también que entiendan que somos un poquito amateurs en esto todavía, entonces no esperen así como calidad de post, de podcast. Ajá, de un podcast profesional de Spotify. <risa> vamos a ir mejorando conforme los episodios, ya verán. Bueno, antes de que comencemos, vamos a explicarles un poco de lo que ve esta dinámica. Porque planeamos ese podcast de la manera en que lo primero de lo que vamos a hablar van a ser algunas noticias, las más relevantes que hubieron esta semana. Bueno, que van a ir semana con semana en lo que es el mundo del cine. O sea, las más, las más sonadas. Y después de eso iremos con lo que es nuestra plática semanal de lo que es la película que vamos a elegir. También en algún futuro tenemos planeado que mientras una mayor audiencia tengamos, dejaremos que el público elija la película que vamos a hablar. Así que Perfecto. de mientras, películas que vamos a elegir nosotros, pero mientras esto siga creciendo y vaya creciendo, pronto esperemos que ustedes sean los que elijan la película de la cual vamos a hablar. Sí, así que compartan si es que quieren elegir, porque tenemos material elegido para uf, toda la primera temporada de unos 50.000 episodios. Un millón de películas que tenemos preparadas. Pero sí, o sea, pues eso, esperamos que les guste y pues nada. Vale, entonces, de las primeras noticias que tenemos es que tenemos dos pósters nuevos de la película de King Kong contra Godzilla. Muy, ah, bueno, a mí me gustaron mucho. Son los, estos pósters internacionales que siempre son como de mis favoritos. Y pues tenemos dos que se ven muy, muy, muy épicos. Digo, a mí me gusta más el segundo, donde está Kong y Godzilla como al fondo. A mí me atrae mucho ese. ¿A ti cuál te gusta? En lo personal me gustan los dos, pero yo elegiría más el primero, en donde estos dos monstruos están peleando bajo el agua y tienes como este atardecer sobre el la fondo, superficie. ¿no? Sí. Al fondo, se sí. ve increíble. O sea, cuando, cuando yo los vi, créeme que la primera reacción que tuve de esta es que el primer póster se parece al, al de La Forma del Agua, la película de Guillermo del Toro. Yo lo vi y dije, caray, esto es casi lo mismo, están bailando ahí. En algún momento se van a besar estos dos. Yo lo sé. Sí, es cierto. <risa> Yo lo sé, lo siento. Y a lo mejor, no sé, puede ser que a lo mejor este primer póster confirme la teoría de que el Monster Bears esté conectado con Titanes del Pacífico de Guillermo del Toro, ¿eh? Ahí hay una relación que nadie la ha visto. Todo está conectado. Sería épico ver batallas de titanes robóticos con monstruos. Claro, es, lo que, es por lo que vivo, para poder ver esas batallas. Pero... Hablas de un multiverso, ¿no? Sí, en efecto, un multiversote. ¿Qué tienes preparado para nosotros? Pues, ya que hablas de multiversos, ya tenemos el título de la próxima película de Spider-Man, después de varios troleos de Tom Holland. Este título va a ser Spider-Man No Way Home, el cual se traduce como Sin Camino a Casa. Y es bastante interesante esto porque, después de todo lo que nos ha lanzado Marvel con WandaVision, que no vamos a hacer ningún spoiler, tranquilos... Lo que yo entiendo por ese título es que podríamos ver a Spider-Man envuelto en una situación en la cual involucre multiversos o yo qué sé, en la cual se ve atrapado y no pueda volver a casa. <risa> Algo así entiendo yo. ¿Tú, tú qué entiendes? O sea, a lo mejor sí, digo, se ha estado comentando de que esta película va a ser como, wow, el, este, el inicio del multiverso cinematográfico de Marvel. Puede ser. Igual puede ser que no, porque a veces como que tenemos expectativas muy altas y luego como que nos terminan desilusionando en algunas partes. Yo creo que 
hasta ahorita tendríamos que tener expectativas un poquito bajas porque hay muchos que dicen como de no, es que va a salir este... ¿Cómo se llama el actor de las películas de Sam Raimi? Este... Tobey Maguire. Tobey Maguire o va a salir Andrew Garfield y es como de... Ah, pues no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Posiblemente, posiblemente no, pero espero que sea una gran película. Ajá, lo mejor de todo es que se estrena a finales de este año, así que no creo que falte mucho para que lancen un tráiler, porque ya tenemos imágenes oficiales, pero nada mejor que un tráiler emocionante de dos minutos. <risa> dos minutotes de estar feliz y contento después de toda esta tragedia de un año. Por fin, un tráiler bonito. <risa> Exacto. Pero bueno, como, como dijo el Capi, en una de esas <risa> míticas <risa> escenas post-créditos, también, curiosamente, de Spider-Man, Homecoming, paciencia. Es lo que tenemos que tener, paciencia. Pero, adivina para lo que ya no tenemos que tener paciencia. Algo que ya es como de bueno. Una, una cosa buena que salió. Ok, cuéntame. Mira, para algo de lo cual ya no tenemos que tener paciencia es para el estreno del Snyder Cut. Que, ojo, este es un como una nueva versión de la, de la Liga de la Justicia que salió en su momento. Dirigida pues, pues por Josh, Josh Whedon en, en su mayoría. Josh Whedon que también no sé, está ahí atravesando por algunos problemas legales. Pero bueno, no vamos a meternos en eso. El punto es que ahora esta película es dirigida totalmente por Zack Snyder. Es su versión, por así decirlo. Por eso es de Snyder Cut. Así como el corte del director. Oh, por Dios, qué bonito. Qué cinematográfico. Y la noticia es que Snyder confirmó que Va a salir el 18 de marzo, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general. O sea, en cualquier parte del mundo, ya sea tú estés en, yo qué sé, en México, Argentina, Latinoamérica, de donde sea. A lo mejor hasta España, Groenlandia posiblemente, puedas verla. O sea, va a estar al alcance de todos, dependiendo del distribuidor de tu país, ¿sabes? O sea, dependiendo de las plataformas digitales que haya, es la que te la va a poder, este... Pues sí, te la va a poder vender, por así decirlo. Rentar. ¿Vale? ¿Tú cómo ves? ¿La rentarías? Yo creo que sí. No está de más como ver esta visión que tiene Zack Snyder, donde todo está bastante oscuro y apenas se aprecia como los detalles en la película por porque todo está muy oscuro, simplemente. Sí, eso, eso es lo que caracteriza a, a Snyder. Todo oscuro, oscuro, oscuro. Es como de bájale... Bájale el brillo a la película, a ver que también se ve. Y es como de, ok. <risa> a, ver que, a ver, ¿tú lo puedes ver? No, señor, no la puedo ver. Ok, así se queda. Pero bueno, o sea, yo, sinceramente, a lo mejor sí la rentaría, porque pues viéndolo bien es casi lo que pagas cuando vas al cine con tu familia. O sea, si fueras al cine, pagas, yo qué sé, 200, 300 pesos, que es más o menos lo que va a estar la renta. Aún no ha sacado un precio oficial de la renta, pero... Pues es más o menos lo que yo imagino, lo cual va a estar. Posiblemente. Pero tú aguantarías estar sentado cuatro horas, porque según esto vas a durar cuatro horas, ¿no? La película. Así que tú, tú estarías sentado cuatro horas, pues viendo esto. <risa> bueno, o sea, si aguanté tres horas viendo Endgame, más de cuatro veces que la vi, y aguanté... <risa> ¿Cómo se llama? este, Lo que el viento se llevó, que igual dura aproximadamente cuatro horas. Creo que bien puedo... A lo mejor no completa, o sea, no de seguido, pero a lo mejor le pongo pausa, yo qué sé, en, en la mitad, voy al baño, así como un intermedio, voy al baño y ya regreso y la, la sigo viendo. Tal vez de continuo no, pero pues de que la voy a terminar viendo, la voy a terminar viendo. No está de más, porque salieron bastantes filtraciones acerca de lo que va a ser esta película, en, en especial en el tráiler, como vimos al Joker de... Ya de Leto también aquí y a Darkseid, así que yo creo que va a ser bastante épico y sí. no es algo que nos podamos perder de la noche en efecto, a la mañana. Se ve ¿no? que va a ser algo épico, pero igual hay que recordar que la primera película, o sea, la primera versión de esta se veía igual una cosa épica y terminó siendo una, pues no vamos a decir una basura, pero sí es una mala película, o sea, no es algo que yo recuerde con, con, con mucho amor. Y eso que a mí me gustan los superhéroes, ¿sale? pero bueno. Seguimos. ¿Qué más tienes, Pablo? ¿no? Pues tengo una sorpresa que tiene que ver con, con el mundo del cine también. Y es una sorpresa no tan Sorpresoso. buena. <risa> no tan sorpresa, no tan buena. Es un poco triste porque yo era muy fan de este dúo de robots que probablemente conozcas por algunas de sus canciones o apariciones, Daft Punk, que esta semana anunciaron en un video de YouTube 
que se separarían después de casi 30 años de estar juntos. Y en este video de YouTube apreciamos lo que es una de las escenas de su película, el Electroma. Así que tú, dime, ¿conocías esta, esta película, Aldair? No, de hecho yo cuando estábamos escribiendo todo esto, o sea, yo te decía como de no, o sea, y, y en mi mente había pasado que Def Punk había hecho, da, Punk, había hecho este, películas, o sea, había hecho, pues sí, había hecho cine. Los conocía, o sea, los conozco de algunas canciones, no, yo creo que de las más sonadas, porque tampoco soy, voy a decir, ay, era su fan y me voy a estar aquí llorando, ¿no? No era tan su fan, pero sí los conocía de algunas canciones y de su aparición en Tron, pero cuando me dijiste, no, es que hicieron películas, y yo, ¿Ah, ¿qué? ¿Cómo que hicieron películas? Sí, que me quedé sorprendido y fue como de, bueno, alguna otra película que tendría que ver en su momento. <risa> no vi las películas, pero sí vi algunos fragmentos de estas películas, de lo que es Electroma. Y eh, yo diría que es una buena apuesta. Eh, en sí, la película es sobre estos dos robots eh, de un mundo donde están donde solo hay estos robots y la película es acerca de ellos buscando su humanidad. Es interesante este concepto, pero no lo sé, realmente no, no, sé. Te o sea, digo, no la he visto que completa, la, así que... La vería. <risa> Los robots buscando su humanidad es como de, mm, ok, está bien. La voy a apuntar y después cuando la vea te digo como, no, sí, una obra de arte, arte moderno, es lo que tenemos aquí. Y a lo mejor me equivoco sí. y me tapan la boca, ¿eh? Y es como de, wow, está muy chida. Que puede ser, puede ser. Y bueno, también tenemos esta otra película, la cual no fue hecha por Daft Punk, pero se podría decir que esta película es la obra visual de su álbum Discovery del 2001, y esta película animada es Interestela 5555 o Interestela 5555. Interestelar 555, ok, vale. <risa> ok, está bien, pues en, en, a lo mejor en su momento igual. La veré, te digo. A lo mejor me estás comentando esta y a lo mejor es como un musical, ¿no? O sea, yo le entiendo que es a lo mejor como un musical sin ser un musical, porque pues al final el musical... El musical también cuenta con las canciones, pero las canciones narran la misma historia. En este caso, pues, están como banda sonora. Entonces, pues, podría ser. Podría ser. Digo, no soy tan fan de Def Punk, pero lo vería. ¿Ok? Lo vería. Pero bueno, basta de separaciones. Y regresemos a otra separación. Porque se rumora, y vamos a hacer aquí como un pequeño paréntesis. O sea, un, unas comillas, no paréntesis. Porque aún no está confirmado nada al 100%. Pero se rumora que Amber Heard va a dejar el DC Extended Universe. Correcto. Y su papel de Mera va a ser reemplazado por Emilia Clark. Pues ya sabes que Amber Heard tuvo estos problemas con... O tiene estos problemas con Johnny Depp. Y Johnny Depp también tiene este, problemas con Amber Heard. De hecho, los dos están como que tirándose la piedra. No vamos a apoyar ninguno de los lados porque... Pues los dos están... Según las declaraciones de ambos... Los dos han hecho sus cosas, entonces no podemos aquí como ponernos, decidir de qué lado. Solamente vamos a comentar que muy posiblemente Emilia Clark sea el reemplazo de Mera en el caso de que Warner decida reemplazarla, que yo creo que va a ser inevitable que lo haga. Digo, la presión de los fans es muy grande y pues la va a, tener, la va a terminar quitando. Esta información salió en un artículo de, de Forbes que dio Emilia Clark, o sea, dio una entrevista y ahí menciona en el cual... Ella sería como el reemplazo de Mera. Pero aún así es, queda, queda sobre, sobre la mesa, por así decirlo. Todavía está flotando la idea. ¿Cómo ves? ¿A ti te gustaría Emilia Clark? A mí personalmente a mí sí me gustaría que saliera como Mera. Emilia Clark se me hace una gran actriz desde Game of Thrones. Es como, wow, es la Kalesi. A mí no me molestaría, la verdad. <risa> Sería interesante ver esto porque todo el poder que tienen los fans sobre las decisiones que puede tomar una productora es... Es guau, wow, es, es, es enorme este poder, así que si lo logran, si, si se logra hacer realmente va a ser como guau. Wow. Um, vamos a ver cómo queda. O sea, es un tema delicado igual. Y esto no sería la, la primera vez, bueno, no sería la primera vez que pasa. En efecto, ¿no? Sí, aparte no es la primera vez que pasa esto en, en algunas películas. Ya lo, ya lo vimos en Iron Man 1 y en Iron Man 2 cuando replaz, reemplazan a War Machine con otro actor. Uh -huh. Así que... Um, pues digo, por lo menos que se parezcan, no habrá problema de eso. Al menos que sean iguales. Digo, pero al menos en, en Iron Man, o sea, la participación de, de Rhodes o de War Machine no era como que muy 
grande, ¿sabes? Apenas ya aparecían unas cuatro o cinco secuencias. Por eso es que a lo mejor su impacto no era tan grande, pero en Aquaman, o sea, Mera es prácticamente la... Sí, en esa película es a quien más vemos junto con Aquaman, por eso es, es un cambio muy radical en comparación de lo que te decía de War Machine, que de hecho creo que en la primera película de Iron Man todavía no era War Machine, pero bueno... Pues también la mayoría de la película recae sobre ella, entonces pues que la cambien, sí, a lo mejor sí va a ser un, poquito, un impacto un poquito más grande, pero pues si la decisión está así por las cosas que ha he hecho, pues yo creo que está súper bien. No sé, tú cómo lo veas. Pero ok, dime, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es este próximo estreno para Disney Plus, el cual va a ser la secuela de Monster Inc., llamada Monsters at Work. Y esto es una sorpresa, ¿sabes? <ríe> eh, después de la precuela que tuvimos a Monster Inc., que no soy Monsters tan University. fan de Monsters University, pero ah. aún así sí espero ver más de este mundo. De hecho, desde ese momento me quedé con ganas de ver más de este mundo después del final de lo que era Monster Inc. ¿Acaso volveremos a ver a Boo? Y esta vez Mike Wazowski podrá tener su papel en orden. <risa> o sea, pero yo recuerdo que en algún punto salió un póster, o sea, un fanart de, de Boo. O sea, que era como la siguiente película de Pixar, que es como... Boo, va a salir Boo, va a ser la siguiente película de Monster Inc. ¡Oh, por Dios! Y pues al final no, porque yo, yo recuerdo que meses atrás Pixar había confirmado que no iba a ser este... Más secuelas desde Buscando a Dory, me parece, o Cars 3, que fue como que ya vio que no iba a ser más secuelas, iba a concentrarse solamente en originales, y pues esta sí me interesa, porque igual, o sea, me gustó mucho Monsters, Monster Inc, y pues esta es secuela directa de la primera, entonces me parecería interesante, no creo, dudo mucho que veamos a Boo, pero bueno, ahí está, el estreno está programado para el 2 de julio de este año. En Disney Plus. Perfecto, no puedo esperar más. Y bueno, a ver. De lo último que tenemos, la última noticia, ya para dejarlos ir y pasar a la siguiente parte del podcast, es que tenemos, y esto a mí me emocionó muchísimo, sí puse un grito en el aire cuando lo escuché, tenemos que Nickelodeon confirmó la creación de Avatar Studio, que se dedicará a hacer películas para este Avatar Verse, que es como lo están llamando, que... Pues es este universo de Avatar, que es el... No Avatar, los monitos azules de James Cameron. No, esos no. Avatar, los que manejan los elementos. Eh, bueno, este universito hasta ahorita lo compone Avatar, el último maestro del aire, o la leyenda de Ang y la leyenda de Korra. O sea, son los dos que son parte de este universo, ¿vale? Esta, este estudio se creó pues principalmente para hacer una película que extenderá todo este universo y que se hagan otros proyectos de la caricatura, ¿vale? A mí, a mí me emocionó mucho porque yo la caricatura la he visto más de, más de seis veces en todo lo que llevo y era mi caricatura favorita de chiquito y sigue siendo mi caricatura favorita. He de decir que la leyenda de Corra no la he terminado. <ríe> me dices que, que eso es como las últimas dos temporadas son muy buenas, pero bueno, no las he visto. Ya se verá, se verá. Me pondría el día con todo eso. Igual es muy emocionante todo esto, porque igual, la leyenda de Ang, yo no recuerdo haberla visto mucho de pequeño. De hecho, cuando empezó la pandemia, la pusieron en Netflix y tuve bastante tiempo para verla y la acabé en una semana, toda la, toda la serie, toda, o sea, los, toda la Los anime. tres libros, porque se divide en libros Exacto. en lugar de temporada. No es anime, es... Sí. Es animación, o sea, es animación normal, no es anime como tal. Sí se considera anime, ¿no? Mm, bueno, es que, bueno, es que hay, hay, hay una hay, polémica Hay un tras debate ahí, hay un debate. Al, al, en algún momento le sacaremos, este, comentaremos todo esto, pero sí, hay un debate. Yo considero que no es anime, pero está bien, está bien para aquellos que... ¿Ustedes cómo lo consideran? ¿Como un anime o como una... Animación. Caricatura, una serie animada. <risa> una serie animada. Sí, porque animación es verdad. Ay, qué pendejo. Pero bueno. Sí. <risa> Ay, qué güey. Te digo, la leña de Corra, para eso sí me tomé más tiempo en acabarla porque uh, dije, ok, quiero disfrutar esta secuela de la leña de Ang porque la primera... La primera eh, ahora sí que... <risa> esta primera serie no la... Sí la disfruté, pero yo creo que como la acabé... En una semana los tres libros realmente fue como muy de corrido y, y siendo que no, no llegué como a disfrutarlo 
tal cual, ¿no? Como si lo hubiera acabado en un mes o más tiempo, ¿no? Como pues te la repito, darme el tiempo de procesar todo. Sí, sí, de hecho, la, repites, la pienso ver otras veces. Otras diez veces, las veces que haga falta. Otras diez veces. Para disfrutarla. Se disfruta cada vez que la vuelves a ver. La que sí me vería tantas veces sería la leyenda de Corra, porque... Bueno, no vamos a hacer como un análisis de esto, porque ese podcast no es acerca de análisis de series animadas, por lo menos no ahora, pero pues como te decía Aldair, las últimas dos temporadas para mí fueron mis favoritas, las primeras dos temporadas son... Uh, son... Un, pesadas, un pesadas. desastre narrativo, ajá, son... son muy Narrativamente pesadas. hablando son... No son tan buenas. No. Pero corra, las últimas corra, dos temporadas corra. sí corrigen mucho. Si ven la leyenda de Corra, tengan en cuenta eso, que pues básicamente Corra no es Ang. Es lo que se tiene que entender. Corra no es Ang. Y si tienen esta división entre que es un personaje totalmente diferente, pues de ser su descendiente, por así decirlo, pues yo creo que a lo mejor y sí la pueden disfrutar. Posiblemente. Pero si son muy fans, muy, muy fans de la primera, o sea, de la leyenda de Ang, a lo mejor la segunda ya no. No, no les gusta como tal la leyenda de Corra, al menos las primeras dos temporadas. Yo creo que hasta aquí llegaron las noticias, toda la información que teníamos que dar. Fueron bastantes. O sea, fueron <risa> fueron muy pocas, perdónenos chicos, fueron muy pocas, pero pues se las comentamos a fondo, ¿saben? Todo lo que, lo que nosotros pensábamos, no queremos tampoco que sea nada más como de, mira, aquí está la noticia, 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 no, 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 pues no somos radio. <risa> Exacto, que sí no. <risa> pues ya que sí parezca, no somos radio y pues nada, espero que las hayan disfrutado, que sea, se abre el debate aquí abajo de algunas noticias, comenten las que más les gustaron, las que no, y pues pasamos a la siguiente nota, ¿no, Pueblo, no? ¿La explicas? Exacto, la siguiente sección en la cual vamos a hablar acerca de la película que elegimos para hablar esta semana, bueno, en esta sesión, episodio de podcast, y yo sé que ustedes van a esperar <risa> alguna película más sí. de culto, más... Seguramente esperaban algo así como de Tarkovsky o una cosa muy, muy aquí que tú dijeras, wow, no, Buñuel, aquí estos chavos van a empezar a hablar grande, van a lo grande. No, chavos, tampoco. Al, algo a lo que momento. la gente llamaría <risa> cine de arte, <risa> pero hay que, hay que aclarar esto antes. Todo cine es arte, Todo cine no... Es arte. La, Ajá, no hay un no manches, género Frida que sea es cine arte. de arte. La, la, no manches, Frida 2 es arte. Esa película sí, es arte. Sí, la regia es arte. Yo la vi y dije, Exacto. wow, artistas son los wow. que hay aquí. Wow, la Rosa de Guadalupe es arte. Ah, no, pero esa no es, esas no son películas, es una serie. Es una serie. Una novela. Pero... No, hombre. Bueno, entonces, para esta sección y la primera película con la cual vamos a abrir, pues, todo este podcast, todo lo que se viene... Se van a reír después se de esto, reír. pero... O sea, van a decir como... De, no, a Ay, no se pasen, ¿por qué van a hablar de esta película? Ay, yo quería que hablaran de Tarantino o de Christopher Nolan. Hablen de Christopher Nolan en su momento. Sí, chavos, en, en su, su momento. momento lo vamos a hacer. Sean pacientes. Esperen. Bueno. Ay, no, quería que hablaran de Wes Anderson. Y es como de, ok, espérense. Tantito, estamos arrancando, ¿sí? No, no quieran, nuestro IQ, con... mi, mi IQ no da, nuestro IQ no da para tanto, ¿sabes? Para tanto, por favor. No da para tanto, tanta calidad, ¿ok? Pero no, es una gran película, a mí me gusta mucho, pero no hemos dicho el nombre. A mí también. O sea, no hemos dicho el nombre. Aún. A ver, a la de tres. Una, dos, tres. Kung Fu, Kung Fu Panda. Panda. Exacto. ¿Y por qué de Kung Fu Panda pensarán? Ok, a ver, ¿por qué de Kung Fu Panda? Explícanos, Poblano, ¿por qué? Pues... Es muy curioso porque al momento de que estamos planeando este podcast y estábamos pensando en las películas de las cuales íbamos a hablar, pensamos, bueno, de hecho fue mi idea y no sé cómo, por qué diablos me pasó esta película en la cabeza al momento de... Pero lo puse más como un ejemplo. Ajá, o sea, no como... uno lo soltó al aire y yo fue como de, sí, hagámoslo. O sea, en mi mente también no sé qué pasó. Y dije, no, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no Kung Fu Panda? Es una gran película. Exacto. Pero realmente hay mucho de que hablar de esa película, porque uh, muchos lo verán como una película, una simple película animada, aunque realmente no lo es. De hecho, la trilogía es está muy bien hecha. Es una gran historia. No soy tan es una fan gran historia. de la tercera película, pero en sí la trilogía es muy buena. La trilogía es buenísima. O sea, a mí, a mí me gusta mucho. A lo mejor es de las, de las trilogías que tiene DreamWorks. 
eh, posiblemente Kung Fu Panda es mi mm, segunda favorita. Y te voy a decir por qué, porque la primera es obviamente cómo entrenar a tu dragón. Después estaría Kung Fu Panda. Oh, sí, un clásico. Y estaría Shrek, Shrek, Shrek como la, la tercera favorita. Y Shrek está ahí porque, pues, la tercera no. La tercera no me convence. Entonces, Shrek bajó como en plan sí, no. trilogía. Si fueron nada más por dos películas, pues, Shrek obviamente sube. Instantáneamente sube al segundo puesto, pero no. A mí personalmente Shrek está en el tercero por la tercera película. Pero bueno. A ver, leamos un poquito de la ficha técnica, ¿te parece? ¿De qué han hecho los directores? Directores, escritores, fotógrafo, montajista y compositor. Para que vean más o menos quién es... ¿Quiénes están detrás de la película? ¿Ok, va? Vayamos a la ficha técnica. Va. Hay aquí una pequeña cortinilla así haciendo... Tururu. ¡Ficha técnica! <risa> ok. La película es de animación, como ya lo dijimos, o como ya lo han de suponer, porque seguramente ya la han visto. Es de animación y es del estudio de DreamWorks, que pues es igual conocido por la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón. Eh, me parece que igual hizo los Cruts, los Cruts iguales de DreamWorks. Este... La trilogía de Shrek, de Shrek o la... ¿Cómo se le dice? ¿Cuatrología? Bueno, las cuatro películas. Tetralogía, me parece. ¿La saga? La saga. <risa> la saga, saga de Shrek. Porque ya va a salir una quinta película. La saga de Shrek. Y me parece que igual Trolls es de, es de DreamWorks. Entonces, pues, es sí. un estudio muy grande que actualmente está en propiedad. Según yo recuerdo, este Netflix tiene comprado la parte de DreamWorks Animation. Es parte de Netflix ahora. Hasta donde yo sé. La verdad, no, no recuerdo muy bien. ¿Vale? ¿Quieres mencionarte a los directores? Que sepan quiénes son los directores. Claro. Eh, los directores de esta película son Mark Osborn, el cual trabajó en cintas animadas con El Principito. Y tenemos a John Watney Stevenson. Disculpen si así no se pronuncia. Discúlpanos, John Watney. El cual... Sé que nos estás viendo. Ahorita. John Watney. <risa> sé que nos estás viendo. Perdónanos por pronunciar más tu nombre el cual dirigió Sherlock Gnomes <ríe> y The Polar Bears. Uh -huh. O sea, el primer director es un gran director porque, pues, al menos para mí El Principito es igual una de mis películas favoritas, entonces, pues, es un buen director. Son buenos directores, no son, no son un tanto amateurs al principio, ¿sabes? Ok, y está escrita o co-escrita por Glenn Berger y Jonathan Abel. Que estos dos personas, estas dos personas trabajaron en la trilogía, en la trilogía completa, o sea, la trilogía completa viene de parte de ellos dos. También trabajaron en Monstruos vs. Aliens, que me parece que igual es de DreamWorks. Eh, las dos películas de Trolls, o sea, la primera y la segunda, que me parece que es como de rock. No, no recuerdo muy bien, no la he visto. Y las dos últimas películas de Bob Esponja, la de Un héroe fuera del agua y la última que salió en Netflix. Y en Alvin en las ardillas 3 y 4. ¿Vale? Entonces son escritores que igual saben, saben lo que se hace. Al menos escribieron una trilogía bien hecha. Las otras películas, pues sí, son, son buenas igual. O sea, no, no son como la, la super irte hiper recontra mega leche, pero son, son buenas películas, entretenidas, para que se lo pongas ahí a tu niñito si lo tienes y las disfrutaría, seguramente. Películas infantiles. Exacto. Sí, películas infantiles familiares que... Eh, pasan desapercibidas en algún momento y también hay que mencionar al cinefotógrafo el cual es Young Duke Hyun realmente no sé si lo dije bien <risa> la, el cual fotografió la primera película de Trolls y los Cruz uh -huh. y pues también está el montajista o la montajista Claire Knight que trabajó según esto trabajó en Kung Fu Panda 2 la la segunda película de Lego y El Príncipe de Egipto. O sea, igual, un gran, una gran montajista. Y también tenemos la banda sonora de esa película hecha por Hans Zimmer, que Uy. es mundialmente conocido. Hans Zimmer. <risa> Tú mencionas una película y Hans Zimmer sale en la banda sonora, te lo aseguro. Sí, es todo un maestro al momento de musicalizar películas. John Powell, que igual tiene... No, o sea, John Powell, que igual tiene una, una banda sonora muy buena que es la de Cómo entrenar a tu dragón, que es como de mis favoritas, la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón. A mí me encanta. La amo. Y también participó en las dos primeras películas de Shrek. Pero ok, Poblano, después de esta ficha técnica, 
Dime, ¿ya la habías visto? ¿Habías visto Kung Fu Panda en algún momento? ¿O es la primera vez que la ves? Claro que sí. La, de hecho, la fui a ver al cine cuando tenía siete años. No recuerdo si... No creo que haya sido en su estreno, pero sí fue cuando estaba en, el, en los cines en esos tiempos. ¿Tú la fuiste a ver? Eh, no, de hecho yo, yo, no, yo no la fui a ver al cine. Mis papás no eran de las personas que les gustaba ir al cine seguido, entonces yo no iba mucho al cine de pequeño. Ya de adulto sí, pero de pequeño no iba mucho al cine. Pero mi papá muy ocasionalmente traía películas. Ya sabes, la típica piratería. Que no está bien, chavos, no está bien la piratería. Pero mi papá las traía y en una de esas trajo Kung Fu Panda. Y pues la vi, la vi y me gustó. Después ya la segunda me acuerdo que sí la fui a ver al cine. Pero la primera, no. Y bueno, ok, ¿de qué va la película? A ver, cuéntanos, Poblano. Pues la película, como ustedes ya sabrán, Va acerca de ese panda, el cual... Se llama Po. Sueña, ajá, el cual se llama Po. Y el cual... Su voz está hecha por Jack Black. Jack Black. Y en español, bueno, aquí en México, por Omar Chaparro. Omar Chaparro. <risa> por el increíble Omar Chaparro. El increíble, el gran actor Omar Chaparro. Que a mí el me parece que es, es, es bueno, o sea, es bueno, en el doblaje es bueno. Al menos a mí, o sea, yo tengo recuerdos de la película de pequeño. Yo obviamente no la vi subtitulada, la vi en español, doblada. Y pues hoy que la intenté... Sí, ver... tal cual como llegó a México. Ajá, o sea, tal cual. O sea, y hoy que la intenté ver este, subtitulada, este, no sé qué me pasa, pero no, no podía verla. O sea, no, 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 no como que no, no me sentía del todo yo, ¿sabes? Viéndola subtitulada. Pese a que se tiene que ver una película hasta cierto punto subtitulada, tengas o no un TOEFL, o sea, en su mayoría se tiene que, que incitar a ver su película en el doblaje original, porque pues los actores hacen un trabajo muy arduo para poder hacer esas voces, entonces se les tendría que tener un cierto respeto. Pero, o sea, yo, yo no pude verla. Vi los primeros 30 minutos con la voz de Jack Black y no, no podía, no me reía. <ríe> ya lo, 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 la parte final sí ya la vi con Omar Chaparro y dije, ay, es que sí me hizo reír. <ríe> los chistes me hacían reír. Pero sí. Exacto. Es que esto pasa mucho con las películas que vimos de pequeños que al momento de, de que las vemos ya pues grandes... <ríe> y las queremos ver en su idioma original, en especial las animadas, o bueno, creo que cualquier tipo de película que hayamos visto doblada al español cuando la queremos ver subtitulada, bueno, en su idioma original, eh, no nos son igual. No, no nos son igual. Y es... Porque... Bueno, el caso también está con Shrek. Yo... Ajá. Con Shrek igual no. También, no, esa es, es una gran diferencia. Sí, o sea, Yo creo que Shrek, no. antes le ponían más empeño al doblaje aquí en México, bueno, por lo menos al doblaje en español... Yo siento que le ponía más empeño antes que lo que hacen ahora. Yo siento que son algunas películas, ¿sabes? O sea, hay ciertos, según hasta yo sé, hasta donde yo sé, porque tampoco soy como que muy entrado en el doblaje, pero hasta donde yo sé, algunos como Disney, por ejemplo, son los que tienen como que sus actores de doblaje ya, ya de cabecera, ¿sabes? O sea, como que los tienen bien capacitados y bien preparados, pero hay otros estudios que cuando doblan, pues doblan nada más por doblar. Y es como de, pues... Eh, es ahí donde hay un problema Pero bueno, te guste verla en español, Exacto. en inglés, en francés, en italiano Como quieras verla Pues yo creo que se tendría que entender la película Y que pues sí, va de este osito Este osito Panda muy bonito Que pues quiere ser No quiere ser O sea, sueña con poder alcanzar algún día La grandeza como Un gran maestro del Kung Fu o sea, literalmente sueña con ser un gran maestro del Kung Fu porque es la primera escena que vemos. Es esta escena donde él está dormidito y esta narración en forma de leyenda que cuenta con una animación que a mí, a mí me parece muy atractiva porque es una animación como al estilo de pinturas chinas un tanto antiguas. Entonces, pues sí, eh, sueña con ser un, un gran maestro del Kung Fu. Y que por azares del destino, y en efecto es por azares del destino, este pues lo eligen para ser el guerrero dragón. Sí, de hecho es muy curioso cómo va la historia, porque um, empezamos con, con esta fantasía, de este sueño de Po, en el cual él está peleando junto con los cinco furiosos, el cual son este grupo de guerreros, los cuales entrenan en el Palacio de Jade, junto con el maestro Shifu. Y tenemos a Po, el cual tiene sus figuras de acción en el con las cuales juega, pues, a ser otro de ellos, ¿no? Ajá, o sea, él sueña con ser, con ser uno de ellos, pero, pues, tristemente no, no es. Eh, tenemos este típico personaje que sueña con ser algo que no, 
no, no puede ser en ese momento, ¿sabes? Porque no, sus habilidades no, no le dan, no le dan para hacerlo. Y se burlan de él porque es gordito, pero pues es un panda. O sea, no es como que tenga que ser la gran cosa. Pero a ver, cuéntanos un poquito más, Poblano. Para hacer esto un poco más interesante y no dejarlo en que solo vamos a hablar de cómo va la película y qué nos parece. Y si ya la hemos visto, ¿no? Eh, tenemos algo aquí preparado, un análisis un poco más a fondo acerca de la estructura narrativa de la película. Se lo preparó Poblano. Poblano estudió Exacto. muchísimo para esto. Estudié media hora antes de grabar el podcast para esto, justo como lo hacía para los exámenes. De, de la igual manera y seguramente vamos a probar con ocho. Con ocho. <ríe> con ocho. No, okay. vamos, a, vamos a pasarla con un siete. Con esperemos. un siete. Esperemos pasarla con siete. <ríe> que al menos digan, Así no, que... pues sí sabe. <ríe> sí, sabemos de esto. Entonces, para esta película, eh, lo que tenemos preparado es un pequeño análisis narrativo de esta película sobre cómo, cómo está estructurada. Y de lo que vamos a hablar, si es que no conocen este diagrama narrativo, esta paradigma, es, ¿no? ajá, este tipo de escritura narrativa es lo que se conoce como el paradigma de Sidfield, el cual um, bastantes películas, de hecho, la mayor parte de las películas que se hacen en Hollywood siguen este, este, este paradigma, tipo de paradigma. Esta, esta forma ah, de escritura. De hecho, ah, esta fórmula. De hecho, le sí. pido a mi, a mi, a mi gran editor. Que ponga aquí una foto del paradigma de Seyfield. Aquí están viendo cómo es el paradigma de Seyfield ahora mismo. Entonces, así Exacto. es más o menos cómo se escribe. Cómo se escribe en la mayoría de películas. Pero a ver, Poblano, síguenos explicando un poco. Es un hechizo bastante simple, pero inquebrantable. <risa> es un hechizo simple, pero inquebrantable. Es como, wow, Seyfield, te amamos. Exacto. Y también vamos a hablar un poco de lo que es el viaje del héroe, porque Kung Fu Panda... De hecho, la trilogía, pero en este podcast vamos a hablar de la primera película, porque si habláramos de la trilogía nos llevaría más tiempo del que tenemos previsto. Más Así tiempo que... de lo planeado. <ríe> más tiempo por el que nos pagan, por lo cual nos están pagando. No nos pagan para hablar de las tres películas, nos están pagando nada más para hablar de una. Y eso vendrá. De una película. <ríe> por semana. <ríe> por semana. Si quieren que hablemos de la trilogía, páguenos más. Súbanos nuestros nuestros. Muy bien. Entonces también vamos a hablar acerca de lo que es el viaje del héroe, de esta otra estructura narrativa, la cual hemos visto en Star Wars, en El Señor de los Anillos y muchas otras películas que podrán reconocer, pero vamos a centrarnos entre estos dos modelos narrativos y Kung Fu Panda. Y bueno, a ver, Poblano mencionó el paradigma de Seedfield. Ok, Es una forma de escritura un poco más... Pues es... No vamos a decir la de las más básicas, pero sí es de las más comunes. Para escribir películas es como de las más comunes. Es de las cuales ya muchas películas están adoptando para esto. Y es una fórmula que funciona. Funciona muy bien y se ha comprobado en miles de películas. De hecho, se sigue utilizando, entonces funciona muy bien. El cual consiste en esa estructura de tres actos. Acto 1, acto 2, acto 3. El cual está dividido, ¿vale? O sea, tenemos un inicio, una confrontación y una resolución. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar en estos tres actos a lo largo de la película. ¿Vale? Entonces tenemos, en el primer acto vamos a tener un, un incidente que va a ser lo que va a detonar la acción de la película, ¿vale? En este caso, en Kung Fu Panda vendría siendo, el incidente es, pues, o podríamos decirle que es la liberación, es ahí donde aún como que me falta perfeccionar, pero no sé si es la supuesta predicción de Uwei, la predicción de Uwei, que es para que se libere Tai Long, o vendría siendo por lo consiguiente cuando Uwei, la tortuguita, de, elige a Po como el guerrero dragón, ¿ok? Esta introducción se, se ve en los primeros minutos de, de la película, ¿vale? Este incidente es en los primeros minutitos de la película, ¿ok? Después de ahí pasamos a un blood point que va a ser lo que nos conecte, ¿vale? Es esta... Esto lo que veremos es el primer punto de giro o el primer punto de partida... Lo, lo cual nos va a llevar hacia el segundo acto, no al Daír. Uh -huh. O sea, este Blood Point, como ya lo dijo Poblano, es el primer punto de giro, ¿vale? Después de ahí, el segundo acto, que va a tener. Es el más largo de la película. Es lo más. Es, básicamente es toda la película, por así decirlo. Este Blood Point, como ya lo dijo Poblano, abre paso al acto 2, que es básicamente, pues, toda el resto de la película. O sea, es toda la película. Pero este acto 2 se tiene que sostener, o sea, lo tienes que agarrar para que no se te caiga y parezca aburrido y la gente diga como, uh, qué aburrido. 
en este acto 2 tenemos el primer, la primera pinza, se le llama así la pinza porque literalmente va a sostener tu trama, o sea, ok, sostiene tu trama y en Kung Fu Panda me parece que la primera pinza es justamente cuando Po está entrenando, o sea, esto de esta escena de Po entrenando, entonces tenemos esta primera pinza que es básicamente toda la, la parte de Po cuando está conociendo a los cinco furiosos y le dicen que no lo quieren y Uwe le da esta, esta información. Y también la componen la escapatoria de Tai Long, ¿ok? Después de ahí, vamos a ir a la mitad del acto que... Uy, spoiler alert. La mitad del acto 2, que es el middle point, es cuando muere Uwe. Poblano, es aquí donde te impresionas. ¿Cómo? Ya Exacto, ves spoiler. Dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Poblano, no parece sorprendido, maldita sea. Pero bueno, es porque ya la habías visto. El punto es que Exacto. sí, o sea, muere Uwe y ese es el, el punto medio de la película, ¿vale? Es literal a la mitad. Después de ahí tenemos la segunda pinza, que esta segunda pinza es el entrenamiento de Po, ahora sí, cuando el maestro Shifu lo decide entrenar por medio de la comida y el combate de los cinco furiosos con Tai Long, ¿vale? para pasar al siguiente blood point, que es pues esta, este giro argumental, por así decirlo, ¿vale? Lo cual nos va a abrir paso a el acto 3. Y este blood point es justamente, está ubicado justamente cuando Po recibe el secreto del guerrero del dragón, o sea, del guerrero dragón, y que es básicamente que no hay secreto. Entonces, ¿cómo? Pues sí, en efecto. Y el acto 3 ya nada más lo compone la última pelea, o sea, la pelea de... Po contra Tai Long, ese es el acto 3. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Es todo lo que yo puedo comentar del paradigma de Seyfield, que como pueden ver está ahí. Está ahí puesto. O sea, no podemos decir que no está, que no existe, cuando sí lo estamos viendo. Tienes razón. Y yéndonos más a fondo, y para complementar este pequeño análisis que estamos haciendo. Eh... Y bueno, también, como mencionamos anteriormente, esta película, de hecho, toda la trilogía de Kung Fu Panda, tiene como planteamiento el viaje del héroe. Solo que la primera película llega hasta cierto punto. Este pasaje narrativo se conforma por lo que es la introducción del mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo a esta llamada, el encuentro con el mentor, la travesía del umbral, del umbral y es hasta donde... Creemos que Kung Fu Panda, la primera película, llega, ya que la segunda y tercera película se basan en los siguientes puntos del viaje del héroe. Y de hecho, la tercera película retoma varios puntos de lo que es la mitad de la travesía de este viaje, pero no hablaremos de eso ahora. No. De hecho, yo, yo diría que a lo mejor y Kung Fu Panda entra en, también en la categoría de hasta, hasta el punto de decisión de aliados y enemigos, porque si, no, si lo ponemos a pensar... Eh, Kung Fu Panda termina ya con Shifu aceptándolo y los cinco furiosos aceptándolo como el guerrero dragón. Entonces ya se les prueba a ellos mismos que este es nuestro héroe, ¿sabes? Y que van a ser sus aliados a lo largo de toda la saga. Y que al final en eso se convierten en sus aliados a lo largo de toda la saga. Por ejemplo, um, tenemos, el mundo, tenemos la presentación del mundo ordinario, en el cual tenemos a un panda viviendo con su padre y este panda sirve fideos en el restaurante de su padre, ¿no? Uh -huh. O sea, ese, ese es, básicamente ese es nuestro planteamiento. Nos plantean Exacto. las reglas del mundo. De hecho, igual es la escena donde, donde vemos a, a Shifu entrenando a los cinco, ese también es el, el planteamiento del mundo ordinario. O sea, nos están diciendo quiénes son, cómo son, por qué son. Y en breve, lo que sería el llamado a la aventura y el rechazo de esta, es en un principio cuando se va a elegir al guerrero dragón. Y es cuando Pomo es interés en este evento, pero al decidir ir, su padre le encarga que vaya a vender fideos, ¿no? Que se vaya con un carrito de fideos y los vaya a vender. Y el rechazo de la llamada es justo cuando Po, por, no diría por casualidades, pero después de varios intentos de querer entrar al Palacio de Jade durante este evento, logra meterse y por casualidad, bueno... Eh, no, no hay casualidades... Los accidentes no existen, chavo. Por accidente, los accidentes no existen. Recordemos lo que dijo Uwe. Uwe. Este cae frente a Uwe y Uwe lo selecciona como el guerrero dragón. Y es en esta parte donde Po duda. O sea, 
duda en si él en verdad es el guerrero dragón. Ya después lo acepta, o sea, lo acepta luego, luego, porque se lo llevan, pero sí dudo un Exacto. poquito. Y bueno, luego ocurre el encuentro con el mentor, que es todo lo que vemos que ocurre en el entrenamiento con Shifu y Po, y es donde vemos la primera travesía durante esa primera película, el cual es todo su entrenamiento para derrotar a Tai Long. Entonces, ah, es básicamente todas esas escenas donde lo están entrenando con los fideos y los dumplings. Exacto, que de hecho es bastante gracioso cómo, cómo es que Shifu llega a, lo, a idear lo, esa, este plan para entrenarlo. Ah, o sea, cómo lo entrena, <risa> es, es muy divertido cómo, cómo lo está entrenando. Por medio de la comida, es como, ok, tu debilidad es la comida, pues vamos a entrenarte con eso. Sí, y que lo entrena y que pues él al fin y al cabo, pues sí, sí presta de su parte para, para estar entrenando así. Y que ves una evolución de Po hasta cierto punto porque cuando Shifu le, después de esta escena donde están peleando a fondo, y Shifu le decide dar el dumpling, o sea, Po se gana el dumpling, Po regresa el dumpling, eso es como de wow, o sea, Po un personaje que se la pasó comiendo básicamente toda la película, decide regresarlo, es como, wow, sí, es como, sí es esa evolución de personaje. Exacto. <ríe> es como mucha fuerza de voluntad por parte mucha de Mucha fuerza de voluntad. Y en breve eso sería como nuestro pequeño análisis que teníamos de Kung Fu Panda. Pequeño, no esperen aquí un análisis muy grande a lo trufó Godard, no, tampoco. Exacto, Entonces, no. Es, porque... muy, es, muy, es muy como por encima de lo que en verdad puede ser, ¿sabes? Hay muchas otras cosas que a lo mejor se pueden mencionar y que a lo mejor muchos otros críticos o muchas otras personas lo han visto y lo han notado, pero pues no está de más mencionarlo, ¿sabes? O sea, tampoco, tampoco piensen que somos aquí los expertos o queremos venir a decir, no, nosotros sabemos muchísimo y, y sabemos más que ustedes, ¿no? O sea, para nada es eso. No creo que ese sea nuestro objetivo. Sí, no. Y... Sin embargo, se los sí. tenemos que mencionar. Sí, más que nada es esta brevedad para que pues todo el público que nos vea que sepa o no de lo que son esas estructuras narrativas en el cine, pues lleguen como a interesarse en esto, ¿no? Y también que eh, se den cuenta de que las películas más ordinarias, por así decirlo, las, o bueno, las películas que realmente no esperas que tengan como este impacto como lo que sería Kung Fu Panda, ¿no? Como lo mencionamos al principio, esas películas, de hecho cualquier película que encuentres, si no la mayoría, están basadas en esos principios. Ajá, o sea, siguen un molde, o sea, son de esas películas que tú dices, ay, no creo, o sea, yo creo que a alguien se le ocurrió así nada más porque sí, cosas así. No, de hecho, también Kung Fu Panda tiene, tiene referencias muy, bueno, muy claras, a lo mejor al cine oriental, creo que tiene referencias en El Tigre y El Dragón, y en la película de Héroe, me parece, tiene estas poquitas referencias y se ve al principio que tiene referencias también en la en la animación oriental entonces animación oriental, digo la, las pinturas orientales, ¿vale? antiguas sí, como lo es como lo son estas escenas bueno, secuencias donde vemos esta animación 2D por ejemplo al principio de la película donde O se imagina una pelea junto con los cinco furiosos, ¿no? Uh -huh. O sea, todas esas secuencias pues están básicamente basadas en, o inspiradas en la pintura antigua, china. Que a, a, mí, a mí me gusta mucho, es muy atractiva ese, ese tipo de pintura para mí. Sí, de hecho se ve bastante ah. bien con lo que va de la película, porque no se ve como algo que sea como muy aparte de lo que nos muestran en la, en la animación 3D, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que Kung Fu Panda también se basó muchísimo en eso, porque incluso en las siguientes películas lo siguieron haciendo. ¿Vale? Es como, fue como también parte de su sello, aparte de las canciones y los golpes. Pero sí, pues es, es básicamente eso. A lo mejor también hoy nos centramos un poquito más en la estructura narrativa, porque así lo decidió Poblano y pues yo soy su fiel servidor y dije, no, sí, narrativa, narrativa, sí. Este, <risa> no, no es cierto. Eh, bueno, sí es cierto, Poblano está aquí. Me tienen candidado sí. nada más para hablar de eso. Sí. Ni siquiera me pagan. No. <risa> no, este, no, pero, o sea, hoy a lo mejor hablamos un poquito más de la narrativa. A lo mejor pudimos haber mencionado la animación, que también está muy ahí, es muy buena. La animación, de hecho, ahorita que la volví a ver, pude anotar los pelitos de Tai Long. O sea, se le nota bien como 
se le mueve con el viento. La animación está muy bien lograda y creo que para la tercera la lograron hacer perfecta, por así decirlo. A lo mejor no tipo Pixar como lo que hoy vimos con Souls, pero es una animación que la sigues viendo y te sigue gustando, ¿vale? Ha envejecido muy bien. Y pues nada, que a lo mejor en algún punto también hablemos de otras cosas, ¿no? Sí, también. De hecho, eso es lo divertido y lo interesante de este podcast. Es hablar acerca de nuestros puntos de vista y lo que nosotros básicamente queramos, ¿no? Que queramos compartir hacia ustedes, quienes están escuchándonos. O sea, es hablar de todo. También comentarles que es como, pues hablamos de, de lo que nos gusta, pero también investigamos un poquito, ¿sabes? O sea, no es como de nada, ah, nos vamos a aventar así. Pese a que no parezca, pese a que no parezca, es, investigamos un poco. Exacto. <risa> no, leemos, sí. chavos, leemos. La lectura es importante. Aunque sea media hora antes del podcast, pero lo leímos. Yo leí cuatro días antes del podcast, pero bueno. No estamos aquí no. para juzgarnos. Pero sí, pues era. Pues yo creo que terminamos con eso, ¿no? Ah, de hecho, yo quiero hacer tradición en los podcasts que una vez que terminemos, demos un dato curioso, ya sea de la historia del cine o de la película que acabamos de ver. Y si me permites, voy a decir el dato curioso de esta semana, ¿vale? Adelante. Va, ya para terminar. Según esto, lo que estuve investigando, según mi investigación, Quentin Tarantino, lo conoces, ¿no? O sea, no lo conoces en persona, pero sabes quién es, ¿no? Quentin Tarantino. Obviamente. Obviamente. Todo el mundo, todo el mundo que se cree fanático del cine dice, no, Tarantino, el gran maestro del cine. O sea, sí es grande. Sí, es muy bueno. Ajá, o sea, es muy bueno. No digo que no, es bueno. Pero pues tiene muchas influencias. Eh, se hablará en su momento, cuando lleguemos a hablar de Tarantino. Que está pactado que vamos a hablar de Tarantino. El punto es que Quentin Tarantino, ahora que estuvo en las entrevistas de Once Upon a Time in Hollywood, dio como declaración que él piensa que Kung Fu Panda está ligeramente inspirada o es una parodia de sus películas, o sea, más específicamente de Kill Bill. Y esto lo dice porque en la conexión más clara, según él, la conexión más clara es posiblemente cuando... Este, cuando Shifu entrena a Po porque lo hace a partir de los dumplings ¿sabes? de estos dumplings de comida que Po no puede comer hasta que, hasta que termine el entrenamiento, bueno en Kill Bill igual Uma Thorman no puede comer hasta que aprenda a usar los palillos chinos entonces ahí está como la coincidencia y por lo cual Quentin Tarantino piensa que que está que está, ¿cómo se dice? está parodiando sus películas ¿vale? de hecho los artículos están por ahí, ustedes nada más busquen Quentin Tarantino Kung Fu Panda y les aparecerá, ¿vale? Me parece un dato bastante interesante que, bueno, en sí, si nos vamos a analizar muy, muy, en, muy a fondo las películas que vemos, vamos a encontrar detalles ocultos o que a veces están a simple vista que hacen referencia a otras películas. Y es interesante ver cómo Kung Fu Panda toma pues bastante referencia de, como mencionaste, de Tarantino, al igual que... Al igual que, que Tarantino lo toma de muchos otros directores, o sea, no es como de, ay, Kung Fu Panda plagió a Tarantino, no, Tarantino igual toma toma información de muchos otros directores exacto, pero en su momento vamos a exponer eso en su momento, cuando lleguemos a Tarantino ahí le vamos a decir como de, miren chavos, Tarantino es bueno, pero bebe de, de muchas cosas, bebe de mucho, bebe de mucho, es cuando tendremos más vistas de cinéfilos mamadores que van a ser enojados porque tiran no, Tarantino, sí. ¿por qué hablas de este dios sí, en efecto, ahorita pues eh, nuestros primeros cinco seguidores, que seguramente van a ser las vistas que tengamos, pero nuestros primeros cinco seguidores van a ser como de, no, sí, estos chavos saben o igual nos ponen, son un asco pero bueno, <ríe> ya se verá sí, esperemos que les haya gustado este podcast que esperen muchos más de estos porque tenemos bastantes cosas planeadas ya, aunque no lo crean, ya tenemos una agenda de, de todo esto y ya varios guiones por escribir, <ríe> varias cosas que hacer varias cosas, varias sorpresitas y pues ya, para no explayarnos, porque si no nos vamos a hacer aquí. Si de por sí ya quedó largo, discúlpenos. Sí, ya discúlpenos. Discúlpenos, ya los vamos a dejar ir. Y pues nada, es todo. Hasta la próxima. Semana. Hasta la próxima. Y como diría un sabio maestro que tenemos, sean libres y sean felices, chicos. Sean felices, chicos. Nos vemos. Nos vemos.